ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி இந்தியன் டீமோட வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நிறைய பேர் அவங்களோட விருப்ப பிளேயர்களை வந்து ட்விட்டர்லையும் சரி ஃபேஸ்புக்லையும் சரி இன்ஸ்டாகிராம்லையும் சரி நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அண்ட் அவங்கள சில பிளேயர்கள் இல்லை அப்படின்னோடனே ஸ்குவாடை அனவுன்ஸ் பண்ண உடனே இவர் இருந்திருக்கலாம் இவர் கண்டிப்பாக டீமுக்கு தேவை இவர் இல்லாமல் போகிறதுனால கண்டிப்பாக டீமுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அண்ட் இவரோட தேவை இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அவங்களோட ஃபேவரட்ஸ் பிளேயர்களை வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அதில் நான் என்னோடய ரெண்டு பிளேயர்களை நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஃபேவரட் பிளேயர்கள் அப்படிங்கிறத தாண்டி அணியோட நலனுக்காக இந்த ரெண்டு பிளேயர்களும் அணியில் இருந்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற விதத்துலேயும் நான் என்னோடய ரெண்டு பிளேயர்களை வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போது அந்த பிளேயர்களும் அண்டு இன்னொரு பிளேயரும் மூன்று பேரும் சேர்ந்து இப்போது இந்தியன் பிளேயர்களுக்கு கூட வேர்ல்டு கப்புக்கு ஃப்ளைட் ஏற போகிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு கோரிக்கையும் தான் இந்த ஒரு அனாலிசில் பேச போகிறோம் அண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் இந்த டிஸ்கஷனில் கலந்துக்குங்க ஜென்ரல் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இது கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த வேர்ல்டு கப் ஸ்பெஷல் கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோல இந்தியன் டீமோட வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாடில் புதுசாக இணைந்திருக்கிற மூன்று பிளேயர்கள் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் மூன்று மாற்று வீரர்கள் உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க ரிஷப் பண்ட் அதுக்கப்புறம் நவ்தீப் சைனி ஸோ டெல்லியோட ஒரு டொமஸ்டிக் பிளேயர் அண்ட் இப்போது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் டீமில் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் அம்பட்டி ராய்டு அவர்கள் ஸோ இதில் நான் ரெண்டு பேரோட நேம் அடிக்கடி நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் உன் அம்பட்டி ராய்டு அவர்களை இன்னொருத்தவர் நவ்தீப் சைனி அவர்கள் நிறைய பேர் வந்து அம்பட்டி ராய்டு அவர்களுக்கு அந்தளவுக்கு கேப்பபிள் இருக்கா நவ்தீப் சைனி வந்து புது பிளேயர் அவர் எப்படி போவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போது கடைசியாக இந்த ரெண்டு பிளேயர்களும் எடுத்துருக்கிறாங்க எனக்கு கூட ரிஷப் பண்டம் எடுத்துருக்கிறாங்க நான் ரிஷப் பண்டை சஜஸ்ட் பண்ணாதான் காரணம் ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி உள்ளே வந்துடுவார் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதாவது பதினைந்து மெம் மெம்பர் கொண்ட ஸ்குவாட்லேயே அவர் எப்படியா இருந்தாலும் உள்ளே இருப்பார் அப்படிங்கிறத நான் எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா அவரோட ஹிட்டிங் ஒரு அபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுனால ஆனா அவர் வந்து கடைசியில் விக்கெட் கீப்பிங் அபிலிட்டி பெருசா இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவர் வேலை எடுத்து வச்சிருந்திருக்காங்க ஆனா இப்போ ஒரு பேக்கப் பிளேயராகவும் உள்ள இருக்கிறாரு ஸோ இது சந்தோஷமான விஷயம் இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் வேர்ல்டு கப்புக்கும் இந்தியன் டீமோட வேர்ல்டு கப் அணியுக்கும் நவ்தீப் சைனி மேபி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலர் இன்ஜூர் ஆகிட்டார் அப்படின்னா நவ்தீப் சைனி உள்ள எடுத்து வைக்கலாம் அண்ட் பேட்ஸ்மேன் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க நடந்துடக்கூடாது பட் ஆனாலும் இவங்க இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக நல்ல விஷயம் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் அண்ட் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அண்ட் இந்த விஷயத்தை தாண்டி ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஐசிசி கிட்ட இது பெரிய ஒரு கோரிக்கையாகவும் இங்கே இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு கோரிக்கைன்னா வேர்ல்டு கப் அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு டோர்னமெண்ட் ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு பதினைந்து பேர் கொண்ட அணியை மட்டும் அனுப்புறது அப்படிங்கிறது எனக்கு பெரிய அளவில் உடன்பாடு இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு வச்சுக்கலாம் பதினேழு பேர்களை வந்து அனுப்பலாம் அப்போ தான் வந்து சரியான ஒரு அணியை வந்து செலக்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஒரு காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அண்ட் அதே நேரத்தில் ஆப்போசிட் டீமுக்கு அகைன்ஸ்டாக நல்லா ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்குவாடையும் இங்கே இவங்களால் செலக்ட் பண்ணி அனுப்ப முடியும் இந்த அணி வீரர்கள் பற்றாக்குறையை தவிர்க்கிறதுக்காகவும் சில பிளேயர்கள் வந்து இன்ஜூர் ஆகிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட நாட்டு பிளேயர்களை வந்து கரெக்டாக அங்கேருந்து அழைச்சி அவங்க வந்து இறங்குறதுக்குள்ளே மேபி சில நேரங்களில் வந்து அவங்க வந்து பிளே ஆஃப் போகணும் இல்லை வந்து செமிஃபைனல் போகணும் அப்படின்னா அதற்கான ஒரு போட்டிகளும் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து தேவையே இல்லாமல் ஆகிறது நிலைமைகளும் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பதினேழு பேர்கள் கொண்ட ஒரு ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை ஐசிசி அனவுன்ஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இந்த இந்த வேர்ல்டு கப் இல்லைனாலும் அடுத்தடுத்து வர டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் அதுக்கப்புறம் ஐசிசி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து இருந்தால் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து ஆமாம் பிளேயர்கள் இன்ஜூர் ஆகிட்டாலும் சரி அவங்களால ஃபீல்டிங் நின்று அதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த பிளேயருக்கு இன்ஜூர் ஆகி ஸோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை வந்து தவிர்க்கலாம் அண்ட் பிளேயர்களோட ஒரு ஹெல்த்தையும் அண்ட் அவங்களோட உடல் நலத்தையும் இங்கே பாதுகாக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்களுக்காக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐசிசி வேர்ல்டு கப் மாதிரியான பெரிய டூர்களுக்கு பதினேழு பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்குவாடை அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விஷயத்தை அவங்க கொண்டு வரலாம் ஒரு அறிவிப்பை கொண்டு வரலாம் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் இது வரைக்கும் ஓடியிலேயோ இல்லை டெஸ்ட் மேட்ச்லேயோ சாதாரண ஒரு டோர்னமெண்ட்டுகளில் பதினெட்டு பேர் கொண்ட அணியை வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் இங்கே அதை பண்ணலாம் பதினாறு பதினெட்டு அப்படிங்கிறத விட பதினேழு சரியான ஒரு எண்களாக இருக்கும் அப்படின்ன
நான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் தீபக் சகர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் இங்கே தேவையில்லை அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஒன்று அவர் வந்து நியூ பால் பவுலர் நியூ பால் தாண்டி அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு வேர்ல்டு பாலில் போடுவார் அப்படிங்கிறத நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வேர்ல்டு கப்பில் வந்து ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கும் வந்து ரெண்டு பால் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல ஒருவேளை அப்படி இருந்தால் தீபக் சகர் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இனி டீமுக்கு ஓ கட் ஆகும் பவர் பிளேயில் அவர் வந்து ரன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுப்பாரு ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இந்த விஷயத்துக்காக தான் தீபக் சகர் அவர்களை வந்து நான் முழுக்க முழுக்க மேக்சிமம் என்னோட ஸ்குவாடில் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக கூட நான் அவரை வைக்கல இதுதான் ஒரு காரணம் அண்ட் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐசிசியோட அந்த ரூலுக்கு அவங்க வந்து கொண்டு வரலாமா அப்படிங்கிறதையும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூன்று பேரோட செலக்ஷன் பற்றியும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்றைக்கு மறக்காமல் எல்லோரும் போய் ஓட்டு போடுங்க